మీరు ఒక హీరోయిన్ అయ్యి ఉండి ఎప్పుడో ఒకసారి ఒక ఇంటర్వ్యూలో అయితే చెప్పారు దీని గురించి బట్ నేను మళ్ళీ అడగాలనుకున్నాను నా పర్సనల్గా నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను మేడం దీని గురించి ఒక పెద్ద హీరోతో మూవీ చేస్తున్నప్పుడు చిన్న డిస్టర్బెన్స్ మీకు వచ్చి మూవీని వదిలి వచ్చి వచ్చేసారు ఒక హీరోయిన్ అయ్యి ఉండి కూడా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ క్యారెక్టర్కి మీరు ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చి చేయడం చేద్దామని ముందుకు వెళ్ళిన మీరు డిసప్పాయింట్ అయ్యి రావడం జరిగింది దేనికోసం అంటారు దేనికోసం అంటే అంతే ఇలాంటి అంటారు ఆ పక్కన పక్కలాంటి ఎవరాలు నాకు ఈ మధ్య వాటి గురించి మాట్లాడాలంటే కూడా ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు ఇలాంటి సేమ్ ఈ కమిట్మెంట్ గోలలు అంతే ఆబ్వియస్లీ ఫే ఫేస్ చేస్తాం కదా ఎవరు ఫోర్స్ చేయలేదు కానీ బట్ అంతే అటెంప్ట్ దానికి మేము ఏదో స్మార్ట్ స్మార్ట్ గేమ్ ఆడేసి అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయేసాం ఆ పార్టీ నుంచి అంతే నా రోలే కట్ చేశారు ఎందుకు మేడం కమిట్మెంట్ అనేది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది ఇప్పటికీ కూడా పోయేకాలం కలియుగా చెప్పాలంటే ముక్కు సూటిగా మాట్లాడే వాళ్ళకి లైక్ ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు డైర్ అండ్ డాష్ మాట్లాడుతూనే ఉంటారు నిజాలు మాట్లాడే వాళ్ళైనా ముక్కు సూటిగా మాట్లాడే వాళ్ళకైనా ఆపర్చునిటీస్ తక్కువ ఇండస్ట్రీలో ఆబ్వియస్లీ నాట్ ఓన్లీ ఇండస్ట్రీ అమ్మ నా సమాజంలో సమాజంలో కూడా చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది సినిమాలు రాకపోవడానికి ఆఫర్ ఆఫర్స్ రాకపోవడానికి కూడా రీజన్ ఇదే అనుకుంటున్నారు మీరు రెండు రీజన్లు నేను ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఎదుట వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయడానికి చూడను నా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేను ఎప్పుడు టచ్లో ఉండను ఏం చేయాలంటే రెగ్యులర్గా టచ్లో ఉండాలి నాకు ఆపర్చునిటీ ఇవ్వండి నాకు ఆపర్చునిటీ ఇవ్వండి 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 అని అడుక్కుంటూ ఉండాలి లిటరలీ చెప్పాలంటే బెగ్గింగే ఆ తప్పని నేనేమి అనను ఎవరిని అనను నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బెగ్గింగ్ అంటాను నేను ఇంకొకటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రిక్వెస్టింగ్ రిక్వెస్టింగ్ అండ్ రిమైండర్ ఇలాంటి పాష్ వర్డ్స్ మనం వాడుకోవచ్చు కావాలంటే పర్యాయ పదాలని పెట్టుకోవచ్చు నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే అడుక్కోవడం జనరల్గా ఏంటంటే ఒకటికి పదిసార్లు నా నాకు ఎలా ఉంటుందంటే నన్ను ఎవరన్నా ఒక పని అడిగారంటే హెల్ప్ రెండోసారి అడిగితే ఇరిటేషన్ వస్తుంది నేను చేయగలిగితే చేస్తా లేకపోతే లేదు పదే పదే వాళ్ళు అడుగుతుంటే నాకేంటంటే నేను డిమోరల్ అయిపోతుంటా బా నన్ను నన్ను ఇంత అడుగుతున్నా నేను చేయలేకపోతున్నాన్ని కానీ కొంతమందికి పదే పదే అడిగించుకోవడం అంటే చాలా సరదా ఉంటుంది వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవుతారు వాళ్ళ ఈగో సాటిస్ఫై అయ్యే వరకు అడిగించుకొని అది మన ఇండస్ట్రీలో బేసిక్గా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫెయిర్ పీపుల్ వెరీ ఫ్యూ బట్ ఫెయిర్ పీపుల్ ఉంటారు నేను హీరోయిన్ అవ్వకముందు ఒకసారి ఒక ఆఫర్ అడగటానికి పోతే ఆ డైరెక్టర్ ఇప్పటికీ ఐ నో హిమ్ ఐ విల్ టాక్ టు హిమ్ ఇట్స్ బీన్ లెవెన్ ఇయర్స్ ఐ థింక్ లెవెన్ ఇయర్స్ అయింది నువ్వు చేయాలనుకున్న ప్యాటర్న్ మన సినిమాలో లేదమ్మా వేస్ట్ అయితే ఈ సినిమా వేస్ట్ నువ్వు హీరోయిన్గా ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నావు కదా హీరోయిన్గా ట్రై చేయి లేదా నెగిటివ్ రోల్స్ ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నావు కదా మన సినిమాలో అలాంటి నెగిటివ్ రోల్ కూడా ఏం లేదు వద్దులే మన సినిమా వద్దులే వెళ్ళిపో అని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా చెప్పేశాడు అండ్ హీ బికేమ్ మై ఫ్రెండ్ ఎందుకంటే ఆయన చాలా ఫేస్ టు ఫేస్ ఉంటారు ఆయన డైరెక్టర్గా మళ్ళీ సక్సెస్ అవ్వలేకపోయారు ఎందుకంటే ఆయన ఫేస్ టు ఫేస్ ఉండడం డైరెక్ట్గా సినిమాల వైపే మీరు ట్రయల్స్ చేయడం జరిగిందా లేకపోతే సీరియల్స్ వైపు కూడా స్టెప్ తీసుకున్నారా స్టార్టింగ్లో ఫస్ట్ మీరు కెరియర్ చే స్టార్ట్ చేసింది యాంకరింగ్ దాని తర్వాత యాంకరింగ్ తర్వాత సీరియల్ చేశాను నాగార్జున నాగార్జున గారు ఫస్ట్ సీరియల్ ప్రొడక్షన్ అన్నపూర్ణ సీరియల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ సొనాలి బేంద్రే హస్బెండ్ గోల్డి ఆయన ప్రొడక్షన్ అదే రోజ్ ప్రొడక్షన్ అది సో ఇట్స్ అన్నపూర్ణ రోజ్ బ్యానర్స్ అని పెట్టి ఫస్ట్ సీరియల్ ప్రొడక్షన్ మాటీవీకే లాంచ్ చేశారు అండ్ దెన్ నేను అందులో హీరోయిన్గా చేశాను ఆ తర్వాత హీరోయిన్గా ఆబ్వియస్లీ ఒక సినిమా ఒక సీరియల్ హీరోయిన్గా చేస్తే అన్ని హీరోయిన్గానే వస్తాయి కదా బట్ నేను సీరియల్ వద్దు నేను సినిమా చేయాలి అనుకున్నాను సీరియల్ చేశారా సీరియల్ చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఆఫీస్లోకి వెళ్ళి మీ ఆడిషన్స్ ఇవ్వడం కానీ ఆడిషన్స్ చాలా తక్కువ ఇచ్చాను యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే అంటే మేనేజర్స్కి కాంటాక్ట్స్ వెళ్ళిపోయాయి ఎందుకంటే నేను సీరియల్ చేసేటప్పుడే వెళ్ళిపోయాయి నా ఫోన్ నెంబరు లక్కీలీ ఏంటంటే నేను స్టార్టింగ్ డేస్లో స్ట్రగుల్ పెద్ద చేయలేదు యాంకరింగ్ రాగానే యాంకరింగ్ చేసా యాంకరింగ్ చేస్తూ ఉంటేనే యాంకరింగ్ వదిలేసి సీరియల్ చేయమని అగ్రిమెంట్ రాయించుకున్నారు ఈ సీరియల్ చేస్తున్న రోజులు యాంకరింగ్ చేయొద్దని అగ్రిమెంట్ రాయించుకున్నారు సో జీ తెలుగు ఈటీవీ ఈటీవీ టూ మా టీవీ ఇన్నింటిని వదిలేయాల్సి వచ్చింది నేను అప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్స్ కూడా బాగా హర్ట్ అయ్యారు కూడా నాకు యాటిట్యూడ్ పెరిగిందని ఒక డైరెక్టర్ ఫీల్ అయ్యాడు ఈటీవీ ఈటీవీ షోకి ఫీల్ అయ్యి ఒకరోజు అన్నపూర్ణ స్టూడియోకి ఆయన అసలు నేను నిజం చెప్తున్నానా అబద్ధం చెప్తున్నానా తెలుస
ఇంత టైట్ వీళ్ళు చేశారని నాకు తెలియదమ్మా నువ్వు కావాలని నీకు సీరియల్ వచ్చిందని ఇప్పుడు అందరూ అట్లా అలాగే ఉన్నారు కదా ఆపర్చునిటీస్ రాగానే యాటిట్యూడ్ షో చేసి వెళ్ళిపోతారు అని కానీ నీకు చేయాలని ఇష్టం ఉన్నా వీళ్ళు మరీ నేను ఇంత బంధించేశారు అగ్రిమెంట్లు రాసేసి క్లియర్లీ చెప్పారు అసలు ఈ సీరియల్ అయిపోయే వరకు అసలు ఈ అమ్మాయి ఇంకొక చేయాలని వీళ్ళేదని చెప్పారు సో సంబాట్ అలా సీరియల్స్ కాకుండా సినిమాలకు వెరీ ఫ్యూ పనిగట్టుకొని ఆడిషన్స్ ఎప్పుడిచ్చా హ్యాపీ డేస్ సినిమాకి ఇచ్చా హ్యాపీ డేస్ మూవీకి ఇచ్చా అందులో అసోసియేట్గా చేసే అతను నా ఫ్రెండ్ అలా ఎక్కడ అసలు కాంటాక్ట్స్ లేకుండా నేను వెళ్ళాను సమ్ సంవాట్ రెఫరెన్స్తో సంవాట్ రెఫరెన్స్తో ఇలా సుకుమార్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిన నాకు ఐ ఐ రిమంబర్ అక్కడ కూడా ఐ నో వన్ పర్సన్ బాగా తెలుసు సో అలా తెలిసిన ఆఫీసులకి వెళ్ళినాను ఆడిషన్ ఇచ్చింది అయితే మాత్రం హ్యాపీ డేస్కే మిగిలిన నాటికి ఎక్కడ ఆడిషన్ ఇవ్వలేదు ఐ డోంట్ నో అంతే ఆల్ రాలేదు అనేది ఎప్పుడు తెలిసింది ఇంకా ఎందుకు నాకు తను ఇప్పుడు కూడా టచ్లో ఉన్నాడు లెవెన్ ఇయర్స్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అని ఇప్పటికీ నాకు అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఎప్పటికీ టచ్లోనే ఉంటాడు తనే అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాడు కదా ఎందుకో మధు యాక్చువల్లీ నేను తీసుకోవాల్సింది మరి ఎందుకు తీసుకోలేదు నాకైతే రీజన్ తెలియదు సో ఇలా నాకు ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని మీ మీద కోపడ్డా కానీ మిమ్మల్ని లేకపోతే మిస్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుని తర్వాత రియలైజ్ అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయా ఇండస్ట్రీ పరంగా చూసుకుంటే ఎవరైనా డైరెక్టర్సే కానివ్వండి మీకు ఆర్టిస్టులనే కానివ్వండి పేరు ఎవరున్నారబ్బా అలా సడన్గా లేదు కానీ సిచ్యువేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి అపార్థం చేసుకు చేసుకుంటారు నేను నేను స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా మాట్లాడతాను కదా నా మాటల్లో ఇంత మీనింగ్ ఉందని చెప్పేసి అర్థం చేసుకుంటారు తర్వాత 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 లేటర్ ఆన్ అర్థం చేసుకుంటారు ఓహో నీ మాటల్లో అంత మీనింగ్ లేదా ఇంతే నా ఇంతే మీనింగ్ ఉందా అండ్ దెన్ దే సే సారీ ఓకే మేడం దే సే సారీ ఎప్పుడు వివాదాలు వివాదాలు అంటూ ఉంటారు ఒకప్పుడు మాధవి లత గారు అంటే స్నేహితుడు సినిమాలో సాంగ్ గుర్తొచ్చేది మాకు లేకపోతే నా చవిలో తనీష్ గారితో ఉన్న సాంగ్ గుర్తొస్తూ ఉండేది అలాంటిది ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూసుకుంటే ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి చూసుకుంటే వివాదాలకి వివాదాలను పెట్టేస్తున్నారు పేరు బట్ ఇప్పుడు నేను ఫేస్ టు ఫేస్ మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటే నాకు అర్థమవుతుంది వివాదాలు కాదు తను ఫ్యాక్ట్ మాట్లాడుతున్నారు అనేది నాకు కూడా ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ అసలు నేను ఎప్పుడు ఏ వివాదం సృష్టించాను చెప్పాలి ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ నేను అసలు ఎప్పుడు ఏ కాంట్రవర్సీ సృష్టించా చెప్పండి ఎవరి మీద వివాదం సృష్టించా నేను నిజాలు మాట్లాడాను ఎక్కడ సృష్టించాను నేను వివాదం అంటే ఏంటి అంటే కాంట్రవర్సీస్ క్రియేట్ చేయడం ఇంకొకరి లైఫ్ లోనో లేకపోతే ఇంకొకరి గురించో లేకపోతే ఇంకొకరి మీదనో మనము వాళ్ళ మీద కాంట్రవర్సీ సృష్టించి వాళ్ళని లాగి వాళ్ళని నడి రోడ్లో నిలబెట్టి చేస్తే అది కాంట్రవర్సీ నేను అసలు ఎప్పుడు కాంట్రవర్సీస్ సృష్టించను ఎప్పుడు ఇంకొకరు సృష్టించిన కాంట్రవర్సీలో నేను వెళ్ళి సెటిల్మెంట్ చేస్తాను ఓకే ఫైనల్గా చెప్పాలనుకుంటే మామూలుగా పొలిటిక్స్ వైపు వెళ్ళిపోయారు అంటే సినిమాకి దూరమైనట్టేనా లేకపోతే నో నేను 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 ఇప్పటికీ మంచి రోల్స్ వస్తే నేను సినిమాలు చేస్తాను సీరియల్ వస్తే మంచి సీరియల్ చేస్తాను లేకపోతే మంచి షార్ట్ ఫిల్మ్లు వచ్చినా చేస్తాను నేను అసలు ఎక్కడ కెమెరా వదిలే పరిస్థితి ఉండదు ఏంటండి వీడియో నచ్చిందా అయితే ఓ లైక్ వేసుకోండి లేదంటే ఓ కామెంట్ చేయండి ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి